Você sabe o que é o ProUni? Vem comigo que eu te explico o que é. O ProUni é apenas um dos vários programas de acesso ao ensino superior, também chamado de Programa Universidade para Todos. Foi criado em 2004 pelo Ministério da Educação e oferece bolsas de estudos parciais e integrais nos cursos de graduação nas instituições privadas de ensino superior. As instituições que aderem ao programa recebem isenção fiscal de tributos federais, convertendo assim o valor dos impostos em vagas ofertadas para pessoas de baixa renda. Essas vagas são destinadas a brasileiros sem diplomas de ensino superior e que tenham participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e obtido uma média igual ou superior a 450 pontos na prova e acima de zero na redação. Para concorrer à Bolsa Integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para a Bolsa Parcial, que é metade do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Para além disso, deve-se satisfazer a pelo menos uma das seguintes condições. Ter cursado o ensino médio completo em escolas da rede pública ou ter cursado o ensino médio em escola particular na condição de bolsista integral ou ter cursado o ensino médio parte em escola pública e parte em escola privada na condição de bolsista integral ou ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública de ensino, atuante na educação básica e seja integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública podendo concorrer exclusivamente a bolsas nos cursos de licenciatura. Nesse caso, não há requisitos de renda. O candidato com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet na página do ProUni. O principal objetivo do programa é democratizar o acesso à educação superior, permitindo que milhares de estudantes continuem seus estudos e adquiram habilidades específicas, possibilitando assim que o Brasil desenvolva todo o seu potencial científico, cultural e tecnológico. É isso. Até a próxima, pessoal!